జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ పై పెందుర్తి టీడీపీ అభ్యర్థి ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి ఫైర్ అయ్యారు ఎన్నికల ప్రచార సభలో తనపై చేసిన విమర్శలకు స్టాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు ముదపాక భూములో నాకు సెంటు భూమి ఉన్నా మీ జనసేన పార్టీకి రాసిస్తా నిరూపించకపోతే నువ్వు బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి సవాల్ విసిరారు నీ గురించి నేను చెప్పడం మొదలు పెడితే మీరు తట్టుకోలేరు నేరా నేను దిగజారి మాట్లాడను అని అన్నారు ప్రజలు ఆశీర్దిస్తున్నారు అంటే గత ఐదేళ్ళుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన కృషి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఎంతో ఆకర్షితులైనారు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కూడా ఇవాళ ఒక పేపర్లో ఏదైతే గ్రాఫిక్ అన్నారో పోలవరం ఇవాళ యూజువల్ వచ్చింది ఇవాళ పోలవరం ఎలా పూర్తయిందో ఎన్ని గ్రేట్లు క్లస్ గేట్ పూర్తి చేశారో బహుశా ఒక్క జీవితంలో ఒక ఒక జాతీయ ప్రాజెక్ట్ చూడలేము నాగార్జున సాగర్ని చాలామంది చూడలేకపోయినారు ఆ జనరేషన్ తర్వాత మా జనరేషన్ చూసాం అలాగే పోలవరం గత జనరేషన్ ఈ జనరేషన్ రాబోయే జనరేషన్ అందించిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారు దక్కుతోంది ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తే రోజు అభూత కల్పనలో రోజు నిన్న మనం చూశారు చెక్కులు వేలు వచ్చి వాళ్ళు బ్యాంక్కి వెళ్తూ ఉంటే చెక్కుల మీద వార్త వస్తారు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి పూర్తిగా డిస్ప్రైట్ మోడ్ అంటే నిరుత్సాహం వచ్చింది దానికి అధికారులు రావని ఎవరైనా రాష్ట్రంలో ఉండి పరిపాలన చేస్తూ ఉంటారు రాష్ట్రంలో ఉండి ప్రతిపక్షం నడుపుతారు ఈయనేమో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంటారు ఆంధ్ర గురించి విమర్శిస్తూ ఉంటాడు సాయంకాలం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఈయన ఏ విజయవాడ ఉండలేడా విశాఖపట్నం ఉండలేడా ఆ భవనం నిన్న చూశాను ఇండియా టుడేలో ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో ఆ భవనం చూస్తుంటే కళ్ళు తిరిగాయి నాకు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఆ లాను వ్యవహారం చూస్తుంటే రాష్ట్రపతి భవన్లో ఉంది ఆ భవనాన్ని ఒగులుకోలేడైనా ఆ భవనంలోనే ఉంటాడు అక్కడుండే ప్రపంచం అంతా మాట్లాడుతుంటాడు అలాంటి నాయకుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలంటే ప్రజలు నమ్మేటట్టు లేరు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా ఎప్పుడు ఏదో ఆచరణ యొక్క విమర్శలు చేయాలా ఆచరణ కానివి ప్రజలు నమ్మనివి కూడా చేస్తున్నాడు నిన్న మేనిఫెస్టో చేస్తాం ఎందుకు జనం నమ్ముతారు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చాం కనుక మూడు వేలు ఇస్తామని నమ్ముతూ ఉన్నారు ఐదు లక్షలు చంద్రన్న భీమ ఇచ్చాం కనుక పది లక్షలు ఇస్తామని నమ్ముతూ ఉన్నారు అదే రంగు విదేశ చదువుకోవడానికి పదిహేను లక్షలు ఇచ్చాం కనుక ఇరవై లక్షలు ఇస్తామని నమ్ముతూ ఉన్నారు ఇల్లు ఉచితంగా ఇచ్చాం కనుక ఇప్పుడు ఉచితంగా ఇస్తామంటే నమ్ముతూ ఉన్నారు అలా రంగు ఏది కూడా పసుపు కుంకం పదివేలు ముందు ఇచ్చి మళ్ళీ పదివేలు ఇచ్చాం ప్రతి సంవత్సరం కొనసాగిస్తూ ఉంటే అక్క చెల్లి వేళ ఎండలో బాబు నా నాకే ఇబ్బంది కలుగుతున్నా చూస్తూ ఉంటే ఎండలో మా కోసం ప్రచారం చేస్తున్నారు స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నారు స్వచ్ఛంద సంఘాలు మహిళా సంఘాలు అంచేత చంద్ర ఇవాళ ఒక సర్వే కూడా వచ్చింది నూట పది నూట ఇరవై సీట్లు పైన వస్తాయని నిన్న ఒక సర్వే వచ్చింది నూట యాభై నూట ఇరవై సర్వే వస్తాయని ఇవాళ పెద్ద వార్త వచ్చింది అప్పుడు అమిత్ షాతో చర్చలు జరిగాయని బైకాపాని ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత బీజేపీ రిలీజ్ చేస్తారని చెప్పు ఇప్పుడే చెప్పాలి ధైర్యం ఉంటే నేను ఎలాగ ఉండను నేను బీజేపీలో జాతీయం చేస్తున్నాను చెప్పండి ధైర్యంగా అది చెప్పలేడు ధైర్యం లేదు మరి పెద్ద ధైర్యవంతుల్లో మాట్లాడతాడు అంచేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికైనా సరే తన చిన్న చూసా విజయసాయి రెడ్డి గారు ఒక ఛానల్లో ఎంత అసభ్యంగా మాట్లాడారు ఆంధ్ర గురించి చంద్రబాబు గురించి మోడీ గురించి అంటే వీళ్ళందరూ మోడీ మోసగించాడంటే వీళ్ళకి మోడీ పూర్తిగా డబ్బులు ఇచ్చేసి వీళ్ళు ఖజాన్ని నింపేయాలన్నమాట ఇప్పటికే మోడీ చాలా కుట్రలు చేస్తున్నాడు ప్రిన్సిపల్ దగ్గర మారుస్తున్నాడు డిఏజీలు మారుస్తున్నాడు ఎస్పీలు మారుస్తున్నాడు అయినా ఇంకా సాటిస్ఫై కాలేదు అంచేత డెఫినెట్గా పనిచేసే ప్రభుత్వానికి గుర్తింపు ఉండదానికి ఎన్నికలే ఉదాహరణ పాజిటివ్ ఎన్నికలు ఇలాగ ప్రభుత్వం నెగిటివ్ ఎన్నికలు ఉంటాయి యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చంద్రబాబు కష్టం పరించిందని అనుకుంటున్నాను నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరొక్కసారి నా మీద విమర్శ చేశారు నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటి చెప్తాను మొదపాకలో నాకు ఒక సెంటు భూమి కానీ నా పేరు అక్కడ ఆక్రమణ కానీ లేదా ఏ రకంగా రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ చేయించుకోవడం కానీ అది ఉంటే మీ జనసేనకే నేను రాసి ఇచ్చేస్తాను వెళ్ళి పంపించి ఎక్కడ ఉన్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేకపోతే క్షమాపణ చెప్పంటాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు నువ్వు ఒక యాక్టర్వి ఒక ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడివి నా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వాస్తవాలు తెలుసుకొని మాట్లాడమని కోరుతాను డెవలప్మెంట్ చెప్పావు గుడ్ పొలగాలపల్లి రోడ్డు అన్నావు నేను ఒప్పుకుంటాను ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేయలేదన్నావు దాన్ని ప్రజలు నిర్ణయిస్తాను కానీ మొదపాక భూములో స్వచ్ఛందంగా కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ నీ పక్కన ఎవరైతే కూర్చున్నా గణేశే కలెక్టర్ గారితో కూర్చొని ల్యాండ్ పూలింగ్ చేయించుకున్నాడు మరి నా భూ ఉంటే నేను ల్యాండ్ పూలింగ్ రావాలి కదా వస్తుంది నాకు నా వాట అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు కొద్ది పరిణిచ్చింది మాట్లాడండి ఏదో సినిమా యాక్టర్గా మాట్లాడకండి మీ గురించి నేను చెప్పాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నువ్వు ఇది తట్టుకోలేను నువ్వు ప్రజలకు వెళ్ళవు అదే నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కానీ ఈసు మారిపోయి కానీ మాట్లాడితే మీకు నీ
నేను వస్తే ఒట్టు నేను క్లెయిమ్ చేస్తే ఒట్టు నేను మాట్లాడితే ఒట్టు దయ్యం చెప్పడికైనా పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ సాపడు ఉంటారు క్షమాపణ చెప్పని కోరుతున్నాను లేకపోతే ఎన్నికలు అయిన తర్వాత నేను సభ్యుడిగా ఒక వ్యక్తిగత మనసుకు వెళ్ళకూడదు కానీ కాగాను ఎన్నికలు అయిన తర్వాత నీ భర్తలు ఊడగొట్టి నీ వ్యవహారాన్ని పైన పెడతాను మిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మర్యాదగా మీరు ఉపసరించుకోండి మీరేం అనుకుంటారు యాక్టర్ నువ్వు గొప్పోడుకో నేను యాక్టర్ కుటుంబం ఇచ్చిన వ్యక్తి నేను కూడా నేను యాక్టర్ని కూడా దయ్యించి మాట్లాడేటప్పుడు సభ్యుడిగా మాట్లాడమని పవన్ కళ్యాణ్కి నేను ఇతివాదు చేస్తున్నాను